Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Sheikh, may I ask uh, Sheikh Uthman a question in Urdu and have him respond in Urdu for the Pakistani viewers, please? Are you okay with that, Sheikh Uthman? So, uh, Sheikh Uthman, uh, she's asking uh, if uh, she can ask a question in Urdu and you can respond in Urdu. That's fine? Yeah, no for problem. my mother. Go okay, go ahead, dear sister. Assalamualaikum uh, Sheikh. So, आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी कॉम है, especially जो औरतें हैं, उनको आदत नहीं है अबाया पहनने की for to make prayer. तो उनके लिए you know वो कमीज़ शलवार पहन के बड़ी सी चादर ओढ़ के इस तरह वो अपनी you know सरा अदा करती हैं. तो क्या ये प्रमेयसबल है या क्या अबाया का होना वाजिब? जज़ाकुमल्लाह फ़ायदा. بارك الله فيكم dear sister جزاك الله خيرا. regarding the sister's question in Urdu and I will answer it in Urdu and I will also translate it into English to make sure everybody benefits إن شاء الله تعالى. نماز میں جسم کو چھپانا چاہے چادر کے ساتھ ہو یا آبایا کے ساتھ ہو یا کسی اور مطلب پرون یا پردا جس طرح ہم کہتے ہیں اس کو چھپانا فرض ہے. نماز کی جو عورت ہوتی ہے انسان کی عورت جو چھپانا ہوتا ہے نماز میں وہ بار غیر محرم سے مختلف ہوتی ہے غیر محرم کے سامنے عورت کیا ہوتی ہے یا باپ یا بچوں کے سامنے یا بیٹوں کے سامنے یا بھائی کے سامنے ہر ایک کی اپنے اپنے احکام ہیں نماز میں پورا جسم ڈھامپنا سر جسم سوائے چہرہ اور ہاتھ یہ نماز میں مطلب ان کو ڈھاپنا فرض نہیں ہے اس کے علاوہ پورے جسم کو ڈھاپنا فرض ہے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے بھی جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے تو اگر ان کے پاس ایسا ایسی قدر ہو ایسا کپڑا ہو جس سے پورا جسم چھپ گیا ہو سر جسم سوائے چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں وہ بھی اگر چھپے ہوئے ہوں تو اس حالت میں نماز جائز ہے چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں اور ہو مطلب یہ نماز کے احکام ہے اگر عورت اکیلی بھی ہو کوئی بھی اس کے گھر میں نہ ہو ایک اندھیرے کمرے میں بھی ہو تو اس کے یہ نماز کی لیے یہ جسم کو اس طرح چھپانا فرض ہے صحیح ہے انشاءاللہ so to clarify in English انشاءاللہ the aura of a woman the how you what you have to cover is different in different places in front of a non-mahram man the aura is different in front of your father and son and children the aura is different in front of your husband there is no aura this is something different so every one of those situations what we're discussing i just want to be clear people don't take one thing and fit it somewhere else this is the aura of the woman what must be covered in salah in the prayer even if she's alone by herself in a dark room in the in the middle of the night in her house even if there's nobody there, but this is, she still has to cover this way. And what does she have to cover? She has to cover her whole body from the head to the tops of the feet, except the face and hand. The bottom of the feet may show, but even the tops of the feet need to be covered as what is rajah from the qual of ulema. So even if she takes a big cloth, or if she takes an abaya, or if she takes anything else to cover from the top, except for the face and hands and the bottoms of the feet, then she's, she can make a lot in such clothing. Um, I know culturally, uh, a lot of women in India and Pakistan and Bangladesh, Afghanistan, these areas, uh, they don't cover their feet in salah, but at least the top of the feet should be covered. And if you want more details, you can look at the Majmu'al Fatawa, Sheikh Ibn Taymiyyah, he, uh, uh, Ibn Ibn he discusses it in great, great detail. Uh, that is the brief answer, inshallah, in Urdu and English.